ఇదొందు కత్తి చమాషే ఇదోడుకూడి ఎండ ఎల్లా తరసో మాటి తరనే ఇప్రావశ్యం ఇంగ్లిం ఎనికి జోలి గట్టనే లోడో ఇదొందు అంబలో ఇదిని ముమ్మిలాన తేగా అడిగినదు ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നേ അച്ഛൻ ജോലിയിരുന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ട് പകരം എനിക്ക് കിട്ടേ ജോലിയാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ പെട്ട എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് താന്റെ അവിടെ ചെന്ന് പറ അവിടെയാ ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാനല്ല ഞാൻ രാമകൃഷ്ണ അയ്യോ ഞാനാ ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നേ അച്ഛൻ ജോലിയിരുന്ന് മരിച്ചത് അതൊന്നും ഇവിടെ അല്ല ഇതാ അവിടെ ചെന്ന് പറ ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നേ അച്ഛൻ ജോലിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ട് പകരം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ജോലിയാ അതൊന്നും ഇവിടെ അല്ല അവിടെ പറ അയ്യോ ആദ്യം അവിടെ പറഞ്ഞേ അപ്പോ ഇവിടെ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയ ആളാ അവിടെ ചെന്ന് പറ അതെ എനിക്കറിയാൻ പറഞ്ഞ ചോദിക്കാ നിങ്ങൾക്ക് ആളെ കളിയാക്കാ ഇരിക്കാ താൻ ഇതുവരെ പോയില്ലേ ഇല്ല ജോലി കൊണ്ടേ പോന്നുള്ളൂ ഇയാളെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമായല്ലോ ആരാണ് ഇയാള് ഏതാണെന്നും ആരാണെന്നും വഴി അറിഞ്ഞോളും ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് ജോലി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കും തയ്ക്കുന്നതിന് ക്ഷമിക്കുന്നതിന് അതിരില്ലേ കഴിഞ്ഞ ആറ് കൊല്ലമായി ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കമ്പനിയുടെ പടി കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു ഇതുവരെ ഒരു വിവരം എന്നെയോ എന്റെ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല മര്യാദയിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഈ കമ്പനിയിൽ ക്ലെയിം ഉള്ളവരാണ് ഞാൻ എന്റെ ക്ലെയിം നിലനിൽക്കെ ഇവിടെ പല അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റേ മേടിക്കും റൂളും നിയമവും ചട്ടമൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കോടതി കേറ്റും ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാനാ മരിച്ചത് എന്റെ അച്ഛൻ പീതാംബരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതി തന്റെ അച്ഛനോടൊപ്പം മരിച്ച ഒരു ശിവശങ്കര പണിക്കരുണ്ട് അയാളുടെ അവകാശികളും ഇത്തവണത്തെ വേക്കൻസി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അവർക്ക് അയ്യോ അതെങ്ങനെ അയാളെക്കാൾ മുമ്പ് മരിച്ചത് എന്റെ അച്ഛനാ രണ്ടു ഒരു ദിവസം തന്നെ അല്ലേ അല്ല സാർ എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട് നോക്ക് രണ്ടുപേരും ഡെസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് അയാളേക്കാൾ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്റെ അച്ഛന്റെ മരണം അതുകൊണ്ട് സീനിയോറിറ്റി അച്ഛനാ മരണത്തിലുണ്ടോടോ സീനിയോറിറ്റി കഴിഞ്ഞ തവണ വേക്കൻസി വന്നപ്പോ ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതാ അന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കാൻ വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് താമസ പോയെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആ ജോലി കിട്ടാതെ പോയത് അതൊക്കെ ശരിയാ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി കുത്തി വരാൻ കുറച്ച് കാലതാമസം പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ കൂടെ താൻ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേ വെക്കൂ അയ്യോ സാറേ ചതിക്കല്ലേ സാറിന് എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി ശരിക്കും അറിയാൻ വേണ്ടി സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് നാട്ടില് ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നോണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ദേ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഒളിച്ചു പോലെയായിരുന്നു ഇത്തവണ സാറിനെ കൈവിട്ട ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെ എങ്കിലും കെട്ടി തുമിച്ചാവും ഇനിയിപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടി താൻ ചാകൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ രേഖകളെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതാം മതി പിന്നെ തന്റെ ഭാഗ്യം മതി സാർ സാറിന് വിശ്വസിച്ചാ ഞാനിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത് പറ്റോട്ടെ സാർ ശരി ടി സൂക്ഷിക്കുക ഇല്ല 
ഓ ഇത് വലിയ ശല്യായില്ലോ മാതാവേ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇത് മാതാവിനോട് പറഞ്ഞതാ ഇത് നാടക ബുക്കിംഗ് ഓഫീസാ ബുക്കിംഗ് ഏജന്റ് മാന്നാർ മത്തായി ഉറുമി സ്തംഭാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ ഇവിടെ ഇയ്യ ഹലോ ഉറുമിസ്തംഭാനുണ്ടോ ഉറുമി സ്തംഭാനോ കുറച്ച് നേരത്തെ ചത്തുപോയല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് വലുതും പറയാണ്ട നമ്മൾ നോക്കിട്ടേ ഇടാ പന്നി എന്താണാവോ മാന്നാർ മത്തായല്ലേ അല്ല ഉറുമി സ്തംഭാൻ എന്താ സംശയം എന്ത് മത്തായിച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വന്നതാ ഇല്ല ഉണ്ടില്ല ഉണ്ണാൻ പോണേ ഉള്ളൂ ഉണ്ണണാ എനിക്ക് മത്തായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു താ കാര്യം പറയോ താമസിക്കേണ്ട ഒരു മുറി കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വന്നതാ അയ്യോ വാ ഇരിക്കി പറയണ്ടേ ഇക്കൊല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്കിംഗ് ഉള്ളത് താമസിക്കാൻ ഒരു മുറിക്കുക ഇന്ന് നേരം എടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആളെ താൻ നമ്മുടെ സ്ഥലം എവിടെയാ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ആ സ്ഥലം എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടാട്ടാ ആ എന്നത്തേക്ക് കുറച്ചു ദിവസം വേണം കുറച്ച് ദിവസം അതിന്റെ സ്ഥിരം വേദിയ അപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ വേണേ കാഴ്ചവുങ്ങളാവ് തരാം ഏ ഉഗ്രൻ സാധനാണ് കാഴ്ചവുങ്ങളാവ് ക്ലീൻ സാധനാണെന്ന് അയ്യോ ചേട്ടാ ഈ കാഴ്ചവുങ്ങളാവിലൊക്കെ എങ്ങനെ കിടക്ക ദേ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ മുറി കിട്ടിയാലും മതി ഈ പെട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കണം രാത്രി ഒന്ന് ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങാനാ ആർക്ക് ഉറങ്ങാൻ എനിക്ക് ആ അപ്പൊ നീ നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതല്ല അല്ല എവിടെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞേ ചെറുപ്പളശ്ശേരി ചെറുപ്പളശ്ശേരി ആ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വില കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്നു ചെറുപ്പളശ്ശേരിക്കാരെ എനിക്ക് എനിക്ക് മത്തായിച്ചേട്ടാ എനിക്ക് മത്തായിച്ചേട്ടാ എന്താ നീ കരുതിയേ ഇത് ലോഡ്ജാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഉർവശി തീറ്റേഴ്സ് പൊളിഞ്ഞെന്നും പാളീസായെന്നും ഇവിടെ കുറെ തെണ്ടികൾ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ലോഡ്ജാക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും മത്തായിക്ക് വന്നിട്ടില്ല നീ സ്ഥലം കളിയാക്ക് മത്തായിച്ചേട്ടാ കുരീച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ കുരീച്ചനോ അതേതാ കുരിച്ച് ആ ഹോട്ടൽ എടുത്തു കുരിച്ചൻ പണ്ടേ അവൻ എന്നെ കണ്ടൂടാ അവൻ എന്നെ പറ്റി വല്ല വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞേ മത്തായിച്ചേട്ടൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് വിഷമം പറഞ്ഞാ മതി മത്തായിച്ചേട്ടന്റെ മനസ്സലിയെന്നും പറഞ്ഞു വിവരമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും സത്യം പറയൂ എന്താ നിന്റെ വിഷമം എന്റെ പേര് ബാലകൃഷ്ണൻ അതാ നിന്റെ വിഷമം അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാ ജോലി കിട്ടുന്നവരെ ലോഡ്ജിൽ തങ്ങാനും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കാനും ഒന്നും എന്റെ ഈ പണം തികയില്ല രണ്ടു ദിവസം കുരീച്ചാന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഇടം തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ഇതാ ഒരു കുഴപ്പം ഇക്കാലത്ത് നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല ഞാനായിട്ട് മത്താച്ചേട്ടൻ ഒരു സമാധാന കേട് ഉണ്ടാക്കില്ല സത്യം മുറി ഞാൻ തരാം പക്ഷെ എനിക്ക് വാടക തരണം മാസം മുപ്പത് രൂപ തരാം വാടക എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് നിന്റെ സ്വന്തം എനിക്ക് തോന്നും അല്ലേ പണ്ട് മിഷിഹായ കുരിശി തറച്ചപ്പോ കുരിശി മിഷിയായോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് കേട്ട കർത്താവെ എന്റെ മേലിങ്ങനെ ആനയടിച്ചു കയറ്റണേ അതുപോലെ നീ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കുരിശ എന്നെ കൊണ്ട് അധികം കാലം അത് ചൊമ്പിക്കല്ല ഇതാണ് നിന്റെ മുറി അയ്യോ ഇതൊക്കെ എന്താ ഒക്കെ എന്റെ നാടകത്തിന്റെ സാധനങ്ങളാ ഒന്നും നശിപ്പിക്കരുത് അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും തട്ടേ കയറേണ്ടതാ ദേ ഇതൊക്കെ ഒരു ബാധിക്ക് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് കിടന്നു ഇതിനകത്ത് വല്ല പാമ്പും ഉണ്ടാവോ അതെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി സംസാരിക്കാം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ അടക്കള കൃത്യമായിട്ട് വലിയ പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ആ ഇനി നമുക്ക് ഉഷാറാക്കാം ദേ ഇതൊരു കോഴി ഇവിടത്തെ അല്ല അയൽവക്കത്തെ മൊട്ടയിടാൻ ഇവിടെ വരും ആ അടുക്കളയെ പറ്റി ഏകദേശം രൂപം കിട്ടിയല്ലോ ആ ഇതാ ഇതാണ് അരക്കാനും പിടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അരക്കാനൊക്കെ അറിയാലോ അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ദാ ഇതാണ് കിണർ കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ തിന്ന അയ്യോ ഭയങ്കര ആഴമാണല്ലോ കേട്ടാ ഇറങ്ങി കുളിക്കൊന്നും വേണ്ട കോരി കുളിച്ചാ മതി ഇതാണ് കക്കു നിനക്കൊന്ന് തള്ളി പിടിച്ചിരുന്നു റപ്പോത്തായ ഏത് നേരം ഇതിന്റെ അകത്താ നിനക്ക് പാട്ട് പാടാറിയോ ഇല്ല ഇതിന്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പാട്ട് പാടണം അല്ലെങ്കിൽ തള്ളി പിടിക്കണം കൊളുത്തില്ല ഏ കൊളുത്തില്ല എന്ന ആ ബസ് എന്താ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നേ പിന്നെ ബസ് ഇങ്ങനെ മറച്ചിടണ താൻ എന്താ എന്റെ പിന്നാലെ കണ്ടു നടക്കണേ താൻ തന്റെ മുറി പോയിട്ട് വൃത്തിയാക്കണോ ഇങ്ങനെ മറച്ചിടണോ അങ്ങനെ മറച്ചിടണോ ഞാൻ ചിലപ്പോ കുഴിച്ചു മൂടും
പിന്നെ ഗജനാവല്ലേ കുറ്റിയും കൊളുത്തും മേല് പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടാൻ പിന്നെ ഈ നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കക്കൂസിലോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്ന എന്തിനാ നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാനോ അവനിവിടെ താമസിക്കാമെന്ന പുതിയ ആളാ നിന്നെ പോലെ ജോലിയും പണിയില്ലാത്ത ഒരു അലവലാതി സത്യമായിട്ടും എന്റെ അമ്മയാണ് സത്യം അവൻ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പോക്കറ്റടിക്കാരനോ കള്ളനോ ഒന്നുമല്ല മത്തായിച്ചേട്ടനെ പോലെ തങ്കപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മരിച്ചുപോയ എന്റെ അച്ഛനെ പോലെ എനിക്ക് മത്തായിച്ചേട്ട് ഒരു കള്ളനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുവോ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവോ അവന്റെ ഒരു പെട്ടി ഏതെങ്കിലും പാവങ്ങളുടെ പിടിച്ചു കുറച്ചായിരിക്കും കള്ളൻ അവന്റെ ഒരു സഞ്ചി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നീ എന്തായി മത്തായത്തിന് ഒരു അക്ഷരം പറയരുത് ഒരക്ഷരം ഏതക്ഷരം മത്തായത്തിന് ഈ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് ഇടപെടണ്ടോ വേണ്ടേ വേണ്ട നിന്ന് കുടുങ്ങാൻ ഇറങ്ങി പോടാ അവിടെ അവിടെ എന്താ നിന്റെ പേര് മത്തായ മത്തായിച്ചിന് എന്റെ പേരല്ലേ നിന്റെ പേരല്ലല്ലോ ഞാനിവിടുത്തെ വാച്ചറൊന്നല്ലല്ലോ ഓണറല്ലേ എനിക്കും പറയാനുള്ള ചില അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡാ രാമകൃഷ്ണ ആ പെട്ടികളോട് രാമകൃഷ്ണല്ല ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ത് കൃഷ്ണങ്കിൽ ആവട്ടെ ഡാ ഇതൊക്കെ താഴ്ത്തുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അകത്ത് കൊണ്ട് പോവാൻ താമസിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല വേണ്ട എനിക്കൊരു നിർബന്ധമില്ല അവരിവിടെ താമസിക്കുന്ന മത്തായിട്ടുണ്ടല്ലോ കാശ് എന്നിട്ടല്ലേ ഓ അവന്റെ വാടക ഞാൻ തന്നെ രണ്ടു കൊല്ലായില്ലേ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പൈസ നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ട പോണി പോയിക്കടാ പോവും പോടാ ഞാൻ പോവാ ഞാൻ പോവാ എന്നിട്ട് ഞാൻ കാശുകാരോ പറ്റിച്ചു പോയെന്ന് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കേൾക്കാല്ലേ രണ്ടു കൊല്ലത്തെ വാടക തികച്ചു തന്നിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നീ ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് പോവില്ല അല്ലേ സത്യത്തില് നിനക്ക് പോക്കറ്റടി ഉണ്ട ഗോപാലകൃഷ്ണ നീ എന്താ കഞ്ഞി വെക്കാതിരുന്നത് മനസ്സില്ല അതെന്താ നിനക്ക് മനസ്സില്ലാത്തേ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പുതിയൊരുത്തൻ അവനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിക്കണം അത് ശരിയാണല്ലോ അവനാണെങ്കിൽ മാസം കൃത്യമായിട്ട് വാടകയും തരും കഞ്ഞി വെക്കും അല്ലേ അത് കൊള്ളാം അപ്പൊ നിനക്ക് ഇവിടെ പണിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഓ നാളെ എന്താ ചെയ്യാ നാളെ വെള്ളി നല്ല ദിവസമാണല്ലോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ എടുത്ത് പെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കാലത്ത് തന്നെ സ്ഥലം കാലിയാക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കട്ടെ കഞ്ഞി വെക്കാം പക്ഷെ ചമ്മന്തി അരിക്കാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടത്തില്ല വേണ്ട എന്തെങ്കിലും നിസ്സാരായിട്ട് തേങ്ങ അരിച്ചിട്ട് ഒരു കൂട്ടാൻ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വന്ന എല്ലാവർക്കും കൊള്ളാം എടാ വൃത്തി കാണിക്കരുത് വൃത്തികേട് നീ കാണാതിരിക്കാനല്ലേ ഞാൻ കഥ കട്ടത് നീ എന്തിനോട് പാറാതെ മത്തായ്ച്ചേട്ടാ ഇവർ ഇത്ര നേരം അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ കേറാൻ പോലും ഓടിക്കരുതാ ഒന്നിറങ്ങാൻ പറഞ്ഞേ എനിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളതാ പിന്നെ കക്കൂസിലല്ലേ ഇന്റർവ്യൂ ഡാ ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറച്ചേരം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയെന്നെ ഞാനിപ്പോ കേറിയതേ ഉള്ളൂ ഡാ മത്തായ്ച്ച എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ കയറത്തരുത് അവൻ ആവശ്യമുണ്ടായിട്ട് കയറിയിരിക്കുന്ന അല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേറി നോക്കാം മത്തായ്ച്ചേട്ടാ ഒന്ന് കയറി നോക്കേ ഛേ പിന്നെ നിന്റെയൊക്കെ മലം പരിശോധിക്കല്ലേ എന്റെ ജോലി പോയ ചെക്ക അവിടുന്ന് Oh, 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 oh. 
ഞങ്ങളൊരു നാടകത്തിന്റെ റിഗേഴ്സർ നോക്കായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അതെ ചവിട്ട് നാടകം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ നാടകാണേ ഒന്നുകിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് നെഞ്ചത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ദീ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവരറിയാ അല്ലടാ കുഞ്ഞെന്തിനാ വന്നേ നിങ്ങൾ ആരാ ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാനാ ഞാൻ തനിയിട്ട് വന്നേ കണ്ടാ കണ്ടാ ഏയ് കണ്ടിട്ടൊന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പഴേ ഞാൻ മുണ്ടെടുത്തില്ലേ അയ്യോ അതല്ലേ കണ്ടില്ലേ അവന്റെ തങ്ങോ അത് അവന്റെ പെങ്ങളല്ലേ ഉണ്ടാ ഞാൻ പ്ലാനിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം ആരാ മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഇതൊക്കെ ഹേ ഇതിവിടെ സ്ഥിരമുള്ളതാ വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ത് ഈ വഴക്കെ അതല്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിൽ നിന്ന് എന്തിനാ ബേളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു സംഭവം ശരിയാ പിന്നെ പോക്കൃത്തല്ലേ അവര് കാണിക്കുന്നത് ശിവശങ്കർ പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ അലവലാലിയുടെ കുടുംബക്കാർ എന്റെ ജോലിക്ക് അവകാശവും പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോലും അന്യാനങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ശിവശങ്കർ പണിക്കർ ആൾക്കാർ പണ്ടേ എന്റെ ജോലിയും കൊണ്ട് പോയേനെ എന്നാലേ ജോലി ഇപ്പോഴും ശിവശങ്കര പണിക്കരുടെ അവകാശികൾക്ക് തന്നെ മരിച്ചുപോയ ശിവശങ്കര പണിക്കരുടെ മകളാണ് ഞാൻ റാണി ആ ജോലി എനിക്കാ പോയി പള്ളി പറഞ്ഞ മതി ശിവശങ്കര പണിക്കരേക്കാൾ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് മരിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛനാ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് എനിക്കാ ജോലി ആദ്യം കിട്ടിയതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ കാണും ആർക്കാണെന്ന് കാണാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിലവിന് ഡേറ്റും ടൈമും ഉള്ള ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോടതിയുണ്ട് നിയമമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ വന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുന്ന് പറയാനാ എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കിട്ടാറായതാ അപ്പഴാണ് നിങ്ങൾ അവകാശം പറഞ്ഞതിന് ഇടയ്ക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു നോ ഒബ്ജക്ഷൻ ലെറ്റർ എഴുതി തരണം അതെ മനസ്സില്ല ശരി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഈ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട നീ ആരാ ഇവിടുത്തെ റാണിയോ അതെ ഇവിടെ എന്നല്ല എവിടെയും ഞാൻ റാണിയാ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിൽ പലതും നടക്കും കണ്ടോ ഹലോ ഒന്ന് നിന്നേ പേരെന്താണെന്നാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല എന്നാലും ഒരു പേര് കാണുമല്ലോ കാണും അത് കാണുന്നവരോടൊക്കെ പറയണോ ദേഷ്യപ്പെടരുത് മോശപ്പെട്ട പേരാണല്ലേ പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാത്ത പേരാണേ പറയണ്ട ഞാൻ ശിവശങ്കര പണിക്കര മകളെന്ന് വിളിച്ചോളാം ശിവശങ്കര പണിക്കര മകൾക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടണം അതിന് ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു ലെറ്റർ വേണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു ഇതൊക്കെ അവനോട് പറയുന്ന എന്തിനാ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരില്ലേ സംശയിക്കണ്ട ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അവൻ കേൾക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന പരമം കണ്ടില്ലേ എപ്പോഴും കളിയും തമാശയും തന്നെ അവനീ ജോലിയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല നാട്ടിൽ നല്ല സൗകര്യമുള്ളവനാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടാ പിരിഞ്ഞത് അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നേ താൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോണം അവനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിണിയിപ്പിച്ചേരുന്ന കാര
ഈ ജോലി തനിക്ക് തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് പോണം പോണം രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ ഇതുവരായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് അധികം ഇന്ന് കിട്ടിയത് പോരെ നല്ല മുതലല്ലേ അതല്ലെന്നേ ഇന്ന് വരെ ഒരു പെണ്ണും എന്നെ തിരക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അതിനെ ആണുങ്ങളല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് വരും വരും ഇനിയും വരും ഒടുവിൽ അവരെല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ കയറി താമസിക്കും മത്തായിട്ടം പെരുവഴിയിലും ആവും ഒഴിഞ്ഞ് മാറാൻ പറയുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ് എരിയും ചെയ്യും വാടക തര താമസിക്കുന്നവന്മാരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ശരിയാ ഞാൻ വാടക കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വെള്ളപ്പേപ്പർ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം വാക്ക് മാറിയാൽ മത്തായി കേസ് കൊടുക്കാം പോലീസിനെ വിളിക്കാം രണ്ടുപേരും വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തന്നേക്ക് അപ്പൊ പ്രശ്നം തോന്നില്ലേ എന്റെ മാതാവേ ഇവന്മാരുടെ ഇടയിലിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താണ്ട് ഇവന്മാരെ കുറച്ച് നേരത്തെ നിനക്ക് വിളിച്ചൂടെ വിളിക്കോ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവനവൻ കുരുക്കുന്ന കുരു കഴിച്ചെടുക്കുമ്പം അയ്യോ ഒരു പാട്ട് കേട്ടോ പാട്ടോ ഒപ്പിടറ ഒപ്പിടറ ഇതാ ഇവിടെ പരസ്പരം കുഴിക്കുന്ന കുഴികൾ പതിക്കുമ്പം സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് കേട്ടു നീ ആണോ പറയുന്നത് ഇതളവ് ഇതളവ് ഒപ്പിടറ ഒപ്പിടറ ഹലോ ഉർമീസമ്മ സാറല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലോ സാറേ എന്റെ ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുപോയി പുഴുങ്ങി തിന്നടാ നിന്റെ ചെമ്മീൻ ഏതാ ഇന്നാറി ആര് ഉർമീസ് തമ്പാൻ ആ നിനക്കറിയോ ആ എന്താ പിന്നെ ഉറുമീസ് തമ്പ സാറല്ലേ സാറ് കിടപ്പാണല്ല അയ്യോ കിടപ്പായോ എന്താ അസുഖം എന്താ അസുഖം ഒരാൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന അസുഖമായിട്ടാണ് സാറേ സാറിന് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ചെമ്മീൻ വർഗീസ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുള്ളി ഒന്ന് കാണണം വളരെ സീരിയസ് ആ സീരിയസ് ആണല്ലേ എന്നാ അതെ ഗിരി അല്ല സാറേ ആര് അതെന്നാ പറഞ്ഞത് ആരും ചത്തിലിടും താൻ വിളിച്ചാ മതി ചതത്തിലല്ലേ സീരിയസ് ആണ് എന്താടോ ഇത് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് സീരിയസ് ആണെന്ന് ഏയ് സാറിനെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ താൻ എന്താ ഈ രാത്രിയിൽ എന്താ കാര്യം ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാതിരാത്രിക്ക് തന്നെ വന്നത് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോഴോ എനിക്കാരും ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അയ്യോ അപ്പൊ ആരാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ചെമ്മീൻ പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ തനിക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്നാൽ ഇയാളായിരിക്കും കേൾക്കാനാത്ത പറഞ്ഞാലല്ല തനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ചരക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ശരിയായിരിക്കുക സാറിനി ഒപ്പിടുകയേ വേണ്ടു ഇനിയും താമസിച്ച എന്റെ ചെമ്മീൻ ചീഞ്ഞു പോകും സാർ ആ പേപ്പർ ഹലോ ഹലോ ഉർവശി തീരേഷ് മത്തായി ചേട്ടനുണ്ടോ അവിടെ ആര് മത്തായി മത്തായി എടാ മത്തായി എന്താ സാറേ എനിക്കാ ഫോൺ എനിക്ക് ഹലോ ഹലോ മത്തായാണ് കാട്ടുകുതിരക്ക് എന്താ പറയുന്നത് കാട്ടുകുതിര സൂര്യസോപ്പട കാട്ടുകുതിര ഇക്കാലത്ത് ആരാണ് സാറേ കുതിരപ്പുറത്ത് പോണത് ഒരു സ്കൂട്ടർ പോരെ സ്കൂട്ടറോ പുതിയതായിരിക്കും അല്ലേ ഓട്ടോ ഉള്ളതാണോ പിന്നെ നല്ല ഓട്ടോ അല്ലേ എന്നാലേ മുപ്പതാം തീയതി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വേണം ഒഴിവുണ്ടാവോ മുപ്പതാം തീയതിയാ അത് തിങ്കളാഴ്ചയാണല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ ഒഴിവ് അതൊന്ന് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് സാറിനോട് ചോദിക്കണം എന്താടോ എന്റെ ഞായറാഴ്ചത്തെ ലീവ് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തിനാ 
ഹലോ എന്തിനാണ് ഒരു കളിതരായിരുന്നു സാറേ ഒരു കളി തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോടോ ഇടുമറിയേ അതാരായിരിക്കും ഏത് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കളി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ദേ ഈ വക വൃത്തിയും പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് വരുത് ബാങ്കിലെ മണിക്കൂർ നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ അതിനു മുമ്പേ പണം വെച്ചോളാ ഒന്നേ നീ അപ്പൊ മധുരം കൊടുത്ത് വിടെ എല്ലാരും മയക്കി വെച്ചേക്കല്ലേ നിന്നെ ഒന്നും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല നിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരുത്തനെ എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ ജോലി ആ പെണ്ണിന് കൊടുക്കാൻ സാറിന് ആരും അധികാരം തന്നത് നിയമം വിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ചെയ്തേക്ക് എന്താ ഏ വ്യക്തമായ സീനിയോട്ടുള്ള എന്നെ മറികടന്ന് അവൾ ഇവിടെ ജോലി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന അവിഹിതമായ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ് ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സമാധാനം പറയിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ബാലകൃഷ്ണൻ അല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ള സമാധാനം എല്ലാം ദേ ഇതിലുണ്ട് ഇത് നിന്റെ ലെറ്റർ അല്ലേ എന്റെ ലെറ്റർ എന്റെ ലെറ്റർ ഇവിടത്തെ ഈ ജോലി തൽക്കാലം നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് നീ എഴുതി കൊടുത്ത ലെറ്റർ അങ്ങ് ലെറ്റർ ഞാൻ ആർക്കും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ നിന്റെ കൈയൊപ്പിതൽ എങ്ങനെ വന്നു നോക്ക് നിന്റെ ഒപ്പല്ലേ ഇത് അയ്യോ ആരാ പാടുന്നത് പാടുന്നത് ഒപ്പിടാ ഇത് ചതിയാണ് ഈ ഒപ്പ് മാത്രമേ എന്റെ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നും എന്റേതല്ല ഇത് ചതിയാണ് വൻ ചതി അതൊക്കെ നീ കോടതി പറഞ്ഞ ഈ ഒപ്പന്റെ നല്ല നിയമം ബാധിക്കും ഇത് നിന്റെ കൈയൊപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ തെളിയിക്കും ഞാൻ തരില്ല അതിങ്ങോട്ട് തരണാണ് നിനക്ക് നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഒന്നും പറയണ്ട തെളിവല്ലേ എന്നാ തെളിവ് ഒറ്റടി മഹാവി തെളിയിക്കുന്നല്ലേ പറയാ തെളിയിക്കേ അവന്റെ വായി നല്ല തോണ്ടി പൊടുത്തിരിക്കണാ തുപ്പടാ ദൈവമേ തൊലച്ചോ സാറേ ഇവന് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ട് വയറിളക്കിയാ മതി സാധനം കൈ കിട്ടും പോണ അവിടുന്ന് മിസ്റ്റർ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഇനി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒന്നും പറയണ്ട നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് കോടതി വെച്ച് സംസാരിക്കാം എന്നെ കുഴപ്പിക്കരുത് കുഴപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജോലി എനിക്കതാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നിന്നെ കാണിച്ചു തരാം അതിനുമുമ്പ് എനിക്ക് വേറെ തന്നെ കാണാനുണ്ട് നിനക്ക് ലെറ്റർ എന്ന പട്ടിയെ എന്റെ അമ്മാവന്നെ കൊല്ലാൻ
ഇത് എനിക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എന്റെ നിലനിൽപ്പ് നോക്കേണ്ടത് നിന്റെ ചുമതലയാ അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ലെറ്റർ മേടിച്ചു തരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അയാളുടെ ലെറ്റർ ഞാൻ കൊണ്ടുതന്നല്ലേ അത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ അതിപ്പോ ആരോർത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അവൻ ആ കള്ളാസ് മെഴുകി കളഞ്ഞില്ലേ അതല്ലേ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമായി വന്നത് സാറിന്റെ അയാൾ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് നിനക്ക് അതിനെ പറ്റി വിവരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത് നാലഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അവന് കിട്ടേണ്ട ജോലിയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഓരോരുത്തരും വന്ന് ഓരോ കാരണം പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ തട്ടിയെടുത്തു ഇപ്പൊ അവസാനത്തെ ആളാണ് നീയ ഇനിയിപ്പോ അവന്റെ ജോലി അവന് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കണാണ് നല്ലത് ഞാനെന്തിനാ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് കമ്പനിയിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടാ ഞാൻ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് നിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡറിന്റെ കഥ എനിക്ക് മാത്രമല്ലേ അറിയാവൂ അവന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫയൽ ഞാൻ പൂർത്തി വെച്ചിട്ടാ അവൻ ഇത് കുത്തിപ്പൊക്കാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട നീട്ടി വലിച്ച് നാല് വരി നേരിട്ട് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ നിന്റെ കസേരയും കാണുകയില്ല എന്റെ കസേരയും കാണുകയില്ല നീ ഒരു പെണ്ണല്ലേ മേനകയുടെ വംശത്തിൽ പറഞ്ഞോള് അവന്റെ അടുത്തു കൂടി അതിന്റെ ഒരു മട്ടത്തിലും വട്ടത്തിലും അവനെ സ്വാധീനിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ നീയും കൂടി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ രണ്ടുപേരൂടെ ചേർന്നുള്ള കളിയായിരുന്നല്ലേ കൊള്ളാം ബാലേഷൻ ഓഫീസറൊക്കെ ഓഫീസിലാ പുറത്ത് ഞാൻ നല്ലൊരു സുഹൃത്ത എങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടുപേർക്കൂടെ കൈ ഓർത്ത് പിടിച്ചൊരു പ്രേമാനോ പാടായിരുന്നല്ലോ താനൊരു നല്ല തമാശക്കാരനാന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിക്കണം മിസ് ബാലേഷൻ വേണ്ട ആ വക സോപ്പൊന്നും വേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ദേ തോൾ തീറിയും ചെവി അടിക്കരുത് അവസാനമായ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയാ മൂന്ന് ദിവസം കൂടി സാറിന് അവധി വരും മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസം അതിനു മുമ്പ് അവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ആ ജോലി എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ ജോലിക്കാരി മാത്രമല്ല റിട്ടയർമെന്റ് വരെ പ്രശ്നമാവും റിട്ടയർമെന്റ് വരെ നോക്കോ അയ്യേ സാറിന് നാണമില്ല സാർ ഒരു വക അൺഡ്രൈവർ ഇട്ട് മകളുടെ പ്രായമുള്ളൊരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ വൃത്തിയേട് അപ്പഴേ നമുക്കൊന്നും അധ്യക്ഷ വെറുതെ അല്ല കാശത്ര വേണമെങ്കിലും മുടക്കാം ആ തമാശ അല്ലെന്നേ കാശത്ര വേണമെങ്കിലും മുടക്കാം അമ്മാ ഓ നിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എത്ര കാശ് വേണമെങ്കിലും മുടക്കാം ഇന്ത്യ എന്ത് പറയുന്നത് 
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടാണ് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും പറ്റും ഇതെന്തൊരു ചല്ലുവാണെന്ന് പറ പിന്നെ നീ ഒന്ന് പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലി ഉള്ളതാ ബാലേഷിന് എവിടെ പോയാലും ഞാനും വരും എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ആ ജോലി എനിക്ക് വിട്ടുതരണം സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറകെ നടക്കും ഡേ നിന്റെ കൊഞ്ചലും കൊഴയൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട നിന്റെ മുഖം കണ്ടാലേ അറിയാം നീ ശരിയായ ഒരു പിഴയാണെന്ന് നിന്നെ പോലെ അലവലാതിയെ പ്രേമിക്കാനും നീ പറയുന്നവരെ തുള്ളാനും ഒന്നും എന്നെ കിട്ടത്തില്ല അതിനൊക്കെ റെഡിയായി വേഷം കിട്ടിയ ഒരാൾ നടപ്പുണ്ടല്ലോ ബീച്ചില് നിന്റെ കിളവൻ കാമുകൻ ചെല്ല അങ്ങോട്ട് ചെല്ല ബാലകൃഷ്ണൻ ശരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേക്കാം ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല ജോലിയിൽ നിന്നും ഞാൻ മാറിത്തന്നേക്കാം പോരെ പകരം ബാലകൃഷ്ണൻ എനിക്കൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ വരണം അമ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് തന്ന ജോലി ഞാൻ വിട്ടു തന്നേക്കാം അമ്പതിനായിരം രൂപ അതത്ര വലിയ സംഖ്യയൊന്നുമല്ലോ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ ഈ ജോലിക്ക് ഓഫർ ഉള്ളതാ ബാലകൃഷ്ണൻ ആയതുകൊണ്ടാ അമ്പതിനായിരം തന്നാ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്പതിനായിരം പോയിട്ട് അഞ്ച് പൈസ ഞാൻ തരത്തില്ല അപ്പോ ജോലി ഒരു കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല ഇതിനു വേണ്ടി നീ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോകേണ്ടി വന്നാലും ശരി ജോലി ഞാൻ മേടിക്കും നോക്കിക്കോ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തോട്ടെ ലോക്കലാ ഹലോ കസ്തൃഭ ശരണാലയം ഹലോ ഇത് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ടു യെസ് സരസ്വതി അമ്മ സരസ്വതി അമ്മ പ്ലീസ് കോൾ ഫ്രോം കൽക്കട്ട ഹലോ സരസ്വതി അമ്മയ്ക്ക് ഫോൺ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് മോ വിളിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യാനാമേ ലീവിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയാൽ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ എത്തും പണം അയച്ചൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി വരുമ്പം കൽക്കട്ട അമ്മയ്ക്ക് എന്താ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ട മോനെ എനിക്ക് എന്റെ മോനെ ഒന്ന് കണ്ടാ മതി വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല സരസ്വതമേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ കട്ടിയില്ല മോനെ വെക്കില്ലേ മേട്ടൻ എന്തോന്നോ പറയാനുണ്ടെന്ന് ഹലോ ഹലോ മേട്ടൻ ചേച്ചിയാണോ പിന്നെ കൽക്കട്ട പോരുമ്പോഴേ കുറച്ച് കമ്പളി പതിപ്പ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോരാമോ ഹലോ ഗോപാലകൃഷ്ണ കേക്കാമോ ഇല്ലില്ല കേൾക്കുന്നില്ല കൽക്കട്ട എന്റെ 
കാശിങ്ങ തന്നെ ഞാനിത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ പുറകെ വരുമായിരുന്നു തന്നോട് പിന്നെ താമന്ന വണ്ടിയല്ലേ അപ്പൊ ഇത് താമന്ന വണ്ടിയാ അള്ള ഇത്തരത്തിൽ എനിക്ക് വരാൻ രണ്ടു വണ്ടിയോ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതെന്താ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡാ എടുത്തു മാത്ര വണ്ടി എനിക്ക് നീ ഇതിനുള്ളിലല്ല ഏത് ബാറിനുള്ളിലാണെങ്കിലും അംസക്കോയ കണ്ടുപിടിക്കും ഇറങ്ങി വാങ്ങളല്ല ബാറുണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിതം ബാലകൃഷ്ണൻ കേട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിട്ട് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞാണ് അവൻ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി അവനോട് ആ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങി തരുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം മുടങ്ങി പോവും നിങ്ങൾക്കാവുമ്പോ അതിന്റെ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കാലോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും അതിന് അവൻ ഇവിടെ അല്ല ജോലി നോണ പറയരുത് അവൻ ഈ ഓഫീസിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ബാലകൃഷ്ണ ഈ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി കൊടുന്ന എന്തിനാ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്ത എനിക്കല്ല നിങ്ങളെ വാപ്പക്കാണ് സാധനത്തെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി എന്തൊരു ശല്യമാണ് ആ ബാലകൃഷ്ണൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പ്രതി തന്നെ ആയല്ലോ ഭഗവാന് എവിടെ മുങ്ങിയാലും ഞാനില്ലേ പിടിച്ചെടുത്ത് കൈ കൊണ്ടു തരും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണല്ലേ എന്താ പേര് ബാലകൃഷ്ണൻ നല്ല പേര് പിന്നല്ലാതെ ബാലകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ ആരുന്നെ നാറിപ്പോയേനെ ബാലകൃഷ്ണൻ നീ എന്താ എന്നെ കണ്ടിട്ട് മാറിക്കളഞ്ഞത് അടിച്ചു തീർക്ക് എന്താ ബാലകൃഷ്ണൻ ഇവൻ എന്റെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത വളരെ നാളായി കാണുന്ന എന്റെ സ്നേഹമായത് എന്റെ മാതാവേ കഴുത്തിൽ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കുക തൊലച്ചു സമാധാനമായല്ലോ അവരുടെ വഴക്ക് നിന്ന് തീർന്നു പോയേനെ പോടാ എന്താ ഏ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവന്റെ പെങ്ങള് പൊര അറിയിക്കുമ്പോ ഈ അംസക്കോയ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു ഇവന് രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഈടും ഇല്ലാണ്ട് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ അംസക്കോയ എണ്ണി കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഇവന്റെ പെങ്ങളെ കൊടുത്ത് താലി വീണത് അംസക്കോയെ മനുഷ്യന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് സ്നേഹ പണം ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും നാളെ വരും മറ്റന്നാ പോവും മറ്റന്നാ വരും നിങ്ങളെന്താ മത്തായ ചിന്ന പണം ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും നാളെ വരും മറ്റന്നാൾ പോവും നാലാം നാൾ ഒന്നായിട്ടൊരു പോക്കുണ്ട് മത്തായ ചിന്ത പൈസ എന്റെ തരുവാന്ന് ഒന്ന് പോടോ മാപ്പളെ എടാ ഇനി ഒരാഴ്ചയുള്ളു എന്റെ നബീസുന്റെ നിക്കാഹിന് ഞായറാഴ്ച നിക്കാഹിന് മുമ്പ് കാശ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കല്യാണം മുടങ്ങി പോവും എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസ തരാണ്ടിരിക്കാനല്ല നമുക്ക് നീ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നത് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തിരക്ക് പോരാൻ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ നബീസ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഇക്കാക്ക എന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങിയാലും സാരമില്ല ബാലേട്ടനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്നാ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം നീ ആയിട്ട് നടക്കാണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് നീ പതിമൂന്ന് ജന്മം കുളം പിടിക്കൂല നീ എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നത് നബീസിന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയ സമയത്ത് നടക്കും നടത്തും നീ വെള്ളിയാഴ്ച മുഴുവൻ പണവും ഞാൻ തരാം നിനക്കെന്താ വിശ്വാസമില്ലേ ഞാനല്ലേ തരാം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് വേണ്ട മൂപ്പര് പറയട്ടെ മൂപ്പരല്ല മത്തായി ആ മത്തായി ഉപ്പര് പറയട്ടെ എന്തായി നിങ്ങളല്ലോ അവരാരും അല്ലല്ലോ ഞാനല്ലേ നിനക്ക് പണം തരാവുള്ളത് ഡേ നീ വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്നു പണവുമായി നമ്മൾ പോകുന്നു നബീസിന്റെ കല്യാണം നമ്മൾ രണ്ടാളും ചേർന്ന് നടത്തുന്നു എന്താ അല്ല ഇത് വല്ലതും നടക്കൂ നടക്കും നീ ഇപ്പൊ പോവാം സാർ ഞാൻ പോകാം പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ കൂടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ആളും ഉണ്ടാവും അവരെ കൊണ്ട് നിന്നെ തല്ലിക്കാനോ നിന്നോട് കാശ് വാങ്ങിക്കാനോ അല്ല ബാലകൃഷ്ണ നീ തരാനുള്ള കാശ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എന്റെ നബീസുന്റെ കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മയ്യത്താവും ആ മയ്യത്തെടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്
എടാ നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പണം നീ എവിടെ എടുത്തു കൊടുക്കും പണം കിട്ടും മത്ത ചേട്ടാ എവിടുന്ന് കിട്ടുമെന്നേ എന്റെ അത്ര ഉറപ്പ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എനിക്ക് പണം കിട്ടുമെന്നും നബീസുന്റെ കല്യാണം നടക്കുമെന്നും അവനോട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കഞ്ഞിടിക്കാൻ പറ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം എന്താ നീ കഞ്ഞിടിക്കണില്ലേ നിനക്കെന്താ വിഷമം ഒന്നുമില്ല നബീസിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്റെ ഈ കൈകളിൽ കിടന്ന് വളർന്നവളാവള് എന്റെ മറ്റൊരു പെങ്ങള് ഇന്ന് അവള് കല്യാണ പെണ്ണായി ആ കല്യാണം നടക്കണം പത്താ ചേട്ടാ എങ്ങനെയും ഞാൻ അത് നടത്തും ഒരു നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മാർഗം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എടാ ബാലകൃഷ്ണ സത്യം പറ നീ വല്ല ബാങ്ക് കുത്തി പിടിക്കാൻ പ്ലാനിട്ടിരിക്ക അതൊന്നും എന്റെ വരില്ല പണം കിട്ടും പക്ഷേ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നഗരത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്ത് നേടാനാണ് ഇത്ര നാൾ വലഞ്ഞത് ആ ജോലി എനിക്ക് നഷ്ടമാവും റാണി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കാര്യം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരൂ പറയാം ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്ലീസ് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയേണ്ടതാ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരൂ എന്താ റാണി അന്നൊരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് തന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറി തരാമെന്ന് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണോ അത് മനസ്സുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ വാശി കണ്ടപ്പോ ചെറിയൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയപ്പോ ഒന്ന് തോറ്റുവരാമെന്ന് കരുതിന്നേ ഉള്ളൂ അമ്പതിനായിരം പോയിട്ട് അമ്പത് പൈസയുടെ നിലയും വിലയില്ല തുരുത്തനാ ഞാൻ കടം കൂടിയപ്പോഴാണ് നാട് വിട്ടത് തന്നെ ഒരു ജോലി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കടക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താലോ അതിനാ ഒരു ജോലി എളുപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതിനുള്ള കഴിവില്ല ജോലി റാണി തന്നെ എടുത്തോളൂ ആർക്കെങ്കിലും മറിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ റാണിക്ക് അതിന് സാമർഥ്യം ഉണ്ടല്ലോ എത്ര പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം പകരം എനിക്കൊരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ തരുമോ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് പണ്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു കടമുണ്ട് എനിക്ക് അത് ഉടനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങും സത്യവും ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് വന്നത് ഇപ്പോ റാണി എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും പ്ലീസ് പറ്റില്ല എന്ന് പറയരുത് അവധിയും പറയരുത് ഇത്രയും വലിയൊരു മണ്ടത്തരം ബാലകൃഷ്ണൻ കാണിക്കണം അത്യാവശ്യം കൊണ്ടാ ഈ കച്ചവടത്തിൽ റാണിക്ക് ഒരു നഷ്ടവും വരില്ല വലിയ ലാഭ്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ റാണി ഒരു സാമർത്ഥ്യക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് തോറ്റുവരിക എത്ര പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ സാമർത്ഥ്യമൊക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരൂ അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാം ശരി വരാം വീട് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മറിയ ഹോസ്പിറ്റലിന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് നാലാമത്തെ വീട് താങ്ക്സ് ഇതാമേ നമ്മൾ വെക്കുന്ന വീട് അതെങ്ങനെ താനും കൽക്കട്ടയിലാണോ താമസിക്കുന്നത് അതെ വീടിന്റെ പണി എളുപ്പം തീർക്കണം അമ്മയ്ക്ക് ഒന്ന് കാണാനുള്ളതാണ് അതാ അല്ലേ അതെ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോ താൻ ഓവറാക്കിയത് ചളവാക്കും അല്ലേ ഒന്നപ്പാ എന്താണ് എന്താന്ന് വെച്ചാ കൊടുത്തു തൊലയ്ക്ക് എവിടുന്ന് നീ കൊറേ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാ പെട്രോള് എടാ ഒഴിക്കാടാ മഞ്ഞങ്ങള് അല്ല മഷേ അതാരാ അവന്റെ അമ്മയാണോ അമ്മ തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്കും സംശയമുണ്ട് അല്ല അച്ഛൻ ഇയാളും ചുമ്മാ ഇടും താനന്തിന് എന്നോട് ചൂടാവുന്നത് ആശാനെ അമ്മ തന്നെയാണെന്നാ എന്നോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പോയതാ അമ്മ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെന്ന് ഏതായാലും ആള് മഹാവില്ലനാ അതാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് റൂം അവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മാർബിൾ ഇടാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ അമ്മയുടെ ഒരു വലിയ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്കിരുന്ന് ആടാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രീൻ ഇടും അപ്പുറത്തെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ അവിടെ ഞാനും അമ്മയും എന്റെ
എടാ ഗോലസം നീ കൽക്കട്ടയിൽ പോന്നു നിനക്കിന് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനാ ബാലകൃഷ്ണൻ ആരാ മോനെ അത് ഞാൻ പറയാം ഇവൻ എന്നെ ശരിക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ അറിയാത്തോട് നടിക്കുക ഞങ്ങൾ തമ്മി ആദ്യമാദ്യമായി കാണുന്നത് തന്നെ റോഡി വെച്ചാ പോക്കറ്റിടിക്കാരനാ വിചാരിച്ചത് പോക്കറ്റിടിക്കാരനോ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നും വന്നേ നിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അമ്മ അറിയട്ടാ എനിക്ക് അമ്മയുടെ എല്ലാം പറയണം നീ കൈവിട്ടെ ഇവൻ എന്നെ സഹായിച്ചതിന് കൈയും കണക്കുമില്ല ആറ് കൊല്ലം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും കിട്ടായിരുന്നു ജോലിയാ ഈസിയായിട്ട് ശരിപ്പെടുത്തി കൈ തന്നത് എന്റെ അമ്മ അധികം പറയുന്നത് ഇവന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ടല്ലേ ഞാനും ആ മത്തായിട്ടൊന്നും മൂന്ന് പേരും കഞ്ഞു കുടിച്ചു കഴിയുന്നത് ഇവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് തീ പോകയില്ല നീ രാത്രി കഞ്ഞിക്കുമ്പോ കിട്ടോ എവിടെ എത്തുന്നു അതെ കൽക്കട്ടയില് ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് തിരിച്ചു എന്നിട്ട് വേണം കഞ്ഞി വെക്കാൻ കൽക്കട്ടയിൽ നീ കഞ്ഞിയാണ് കുടിക്കുന്നത് അതെ അമ്മേ എനിക്ക് ചപ്പാത്തി പിടിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വെക്കും മൂന്ന് നേരം കഞ്ഞിയാ മൂന്ന് നേരം അല്ല ഇവൻ ഫുൾ ടൈം കഞ്ഞിയാ ബാലഷ പ്ലീസ് നീ എന്തിനാ വരളുന്നത് നീ എനിക്ക് ഇത് ഉപകാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താ വല്ലതും ആവൂ ഇതിനൊക്കെ ദൈവം കൊടുക്കണം അല്ലേ അമ്മേ അതെ മോനെ എന്റെ മോന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കെല്ലാം ദൈവം അറിഞ്ഞു കൊടുക്കും മതി എനിക്കത് മതി അമ്മ കൂടി അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി ഒരു നൂറ് രൂപ എന്തിനാ നിന്റെ പേരിലാ വഴിപാട് കഴിക്കാനാ കൊടുക്കും മോനെ ഏത് വഴിപാട് നീ മറന്നു പോയോ അന്ന് ആ വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത ആ ഗണപതിക്ക് ഇവനിങ്ങനാ എല്ലാം മറക്കും സ്ഥിര സ്വഭാവം അമ്മേ ഞങ്ങൾ പോരാ ഡേ ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒടിച്ചു നുറുക്കി കൈ തരാം പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല നിന്നോടൊക്കെ പ്രതികാരം ചെയ്യിട്ട് ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നും നേടാല്ലടാ വയ്ക്കോ വയ്ക്കോടാ ആ ഒന്ന് നിന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ സ്ത്രീ അത് നിന്റെ അമ്മ തന്നെ വന്നോടാ പട്ടി ഇവിടെ ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിൽ ഈയടെ ജോലി കിട്ടിയ റാണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയല്ലേ ആ തീപിടുത്തത്തിൽ മരിച്ച ശിവശങ്കര പണിക്കരുടെ മോളല്ലേ അതെ എന്താ കാര്യം അതിന്റെ വീട് എവിടെയാ അകത്തേ കയറി ആയിട്ട് വരും താങ്ക്സ് ഉണ്ണി 
മനസ്സിന്റെ പുണ്യൊന്നും ഞാൻ എന്നോട് പറയണ്ട എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത്ര വലിയ മനസ്സ് അവളുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കയറിട്ടെ എന്റെ വയൽ കത്തിട്ട് പാടില്ല നീ ലേശം ഒഴിച്ച് ഇത് കിടത്താനാ ഒഴിച്ചോ ഒഴിച്ചോ മതി മതി ആ വെള്ളം ചേർക്കണ്ടട്ടാ എന്താണ് എനിക്ക് വെള്ളം ഇഷ്ടല്ല അത് കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാൻ എന്താ ഈ കുപ്പിയെ വാങ്ങിയ കാശ് ആരുടെയാന്ന് പറയാവോ ആരുടെയാ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നാറിയുടെ പരനാറിയുടെ ഇവന്റെ കരുതിയിരുന്ന മൊത്തം ഏത് നിമിഷവും നമ്മളെ പറ്റിക്കും പെറ്റ തള്ള കണ്ണീച്ചോറയില്ലാതെ പറ്റിക്കുന്ന നാറിയായി വൈ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ നേരാണ് പറഞ്ഞുകൊടാ ഞാൻ ഇത് കണ്ടാക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ എനിക്കിപ്പോഴും സംശയമാ ആ നിന്റെ അമ്മ തന്നെയാണോ അതോ നീ ആരെങ്കിലും പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചോണ്ടോ നല്ല അലവലാകി പ്ലീസ് ഒന്നും പറയരുത് അതെന്റെ അമ്മ തന്നെയാണാ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര കൊല്ലമായി ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ കണ്ണിച്ചോരല്ലാതെ പറ്റിക്കുക പക്ഷെ ശരണാലയത്തിൽ കഴിയുന്ന അവരുടെ മനസ്സ് നിറയെ സന്തോഷമാണ് മകൻ കൽക്കട്ടയിൽ വലിയ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു മാസാ മാസം പട വയ്ക്കുന്നു വിമാനത്തിൽ വരുന്നു മകൻ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിയ ബംഗ്ലാവ് പണിയുന്നു നീ എന്തിനാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നുണ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയണം മത്തായിച്ച എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലെന്ന് പറയണോ ഞാൻ മൂന്ന് നേരം പത്രിയാണെന്ന് പറയണോ ബാലകൃഷ്ണ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഒത്തിരി കഷ്ട സഹിച്ച പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ജോലിയും കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ വിശ്വാസം അതുണ്ടായില്ല പിന്നെ ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും കടന്നപ്പോ അമ്മയുടെ വിഷമം കൂടി വന്നു വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ അത് പിന്നെയും കൂടിയാൽ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ തീരെ നിവർത്തിയില്ലാത്തോണ്ടാ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ പറ്റിച്ചത് മത്തായിച്ചേട്ടാ സത്യത്തിൽ ഇവൻ എന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എല്ലാ നുണകളും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രി എന്റെ അമ്മ ജീവനോട് ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണ നിന്നോട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തീരാത്ത നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ അമ്മയെ ഓർത്ത് എല്ലാം പുറത്ത് തന്നെടാ എനിക്ക് വേണ്ട ഗോപാലകൃഷ്ണ നിനക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖമുണ്ട് ഇവനും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ദുഃഖം എനിക്കുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു ദുഃഖം ആ കട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ബസ്സില്ലേ അതിറങ്ങട്ടെ നിന്റെ ശരിയാവും ഇവന്റെയും ശരിയാവും ഒക്കെ ശരിയാവും എന്റെ വിശ്വാസ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കണ്ടേ കുടിച്ചില്ലേ കുടിക്കാൻ കുടിക്കടാ ഒരായിരം കിനാക്കളാൽ കുരുന്നു കൂടുന്നേഞ്ഞിരുന്നു മോഹം കൊളുത്തിയും കെടുത്തിയും പ്രതീക്ഷകൾ വിളക്കു വെച്ച മോഹം എത്ര എത്ര കാതം അപ്പുറത്തു നിന്നും എത്തി നീപ്പോഴും ദുഃഖ സത്യമേ ഒരായിരം ഇനാക്കള കുരുന്നു കൂടുമേഞ്ഞിരുന്നു മോഹം കൊടുത്തിയും കെടുത്തിയും പ്രതീക്ഷകൾ വിളക്കു വെച്ച മോഹം ഹൃദയം 
பிணையுடைய விரகம் கவியுடைய விதயம் மொழிகளாக்கியது கவிதையாய் ஒழுகி கனி வேறும் மனத்தே நினக்கு நிறைய பந்தனம் ஒரு ஆயிரம் இனாக்களால் குறும்பு கூடுமே நிரும்புமோகம் கொடுத்தியும் கெடுத்தியும் பிரதீட்சைகள் விளக்கு வச்சு மோகம் மந்திரம் பணிஞ்சு சொப்ன பூமியில் காலம் என்று கைகளில் விலங்கிடும் பொழும் கொச்சு கொச்சு மோகம் மச்சகத்திலும் ராரிரம் பாடுவார் காதோர் துணிப்பு ராரிரம் பாடுவார் காதோர் துணிப்பு காலம் என்று கைகளில் விலங்கிடும் பொழும் மந்திரம் பணிஞ்சு சொப்ன பூமியில் ஒரு ஆயிரம் இனாக்களால் குறுந்து கூடுமே நிரம்புவோம் கொடுத்தியும் கெடுத்தியும் பிரதீட்சைகள் விளக்கு வச்சு மோகம் My name is Ram. Ramji Rao. And then, and then? Ramji Rao speaking. Ah. Ah. Okay. I'm going to tell you. I'm going to tell you. Ah. Yeah. Hello? Ramji Rao speaking. Ah. That's what I'm going to tell you. ராம்ஜிராவ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்பீக்கிங் மிஸ்டர் உர்மேஷ் தம்பான் எஸ் நிங்களுடைய மகள் நிஷா நிஷா மோல் இப்போ ஞங்கட கஸ்டடியில் உண்டு குட் வெரி குட் போய் 
ഇതൊന്നും ഉറക്കൂലേ മദാചേടാ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്നിന് പോയിട്ടെ അതെ അത് തന്നെയാ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഹലോ റാംജി റാവു സ്പീക്കിംഗ് അവിടെ എന്തോ ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം ആ ശരിയാ ഫോൺ ടാപ്പ് ചെയ്യാണെന്നാ തോന്നുന്നു വേലി ഇറക്കരുത് മര്യാദക്ക് നിങ്ങൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യണം ഓഫ് ചെയ്യാ എന്തോ ഓഫ് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഉപകരണം അത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നിർത്തി നിർത്തി നിങ്ങളുടെ മകൾ നിഷ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരണം നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വിളിക്കും പണം എപ്പോൾ എവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അപ്പോ പറയാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ പോലീസ് അറിയിക്കുകയോ ഞങ്ങളെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നാളെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ശവമായിരിക്കും കാണുക ഹലോ ഹലോ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ റാംജി റാവു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുത്തരാ ഉറുമി സ്തംഭാന മോളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിനെ കൊന്നുകളായിരുന്നു ആ കൊച്ചിന്റെ കരച്ചിലാ കേട്ടത് അയ്യോ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ മത്താച്ച എന്ത് ചെയ്യാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കണ കൊല്ലേ വളർത്തെ എന്താ വേണമായിക്കോട്ടെ ഇത് അങ്ങനെ അല്ല മത്താച്ച നമുക്ക് ഇത് ഉറുമി സ്തംഭാന വിളിച്ചെന്നറിയില്ലേ ദോഷ നീ ആ ഫോൺ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഈ ഉറുമി സ്തംഭാന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഫോൺ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ നടന്നാലേ അതിന് മാത്രമേ പണി ഉണ്ടാവുള്ളൂ മത്താച്ചി ഇത് അങ്ങനെ അല്ല ഇത് വിളിച്ചറിയിച്ച് നോക്കൂ വിളി ഉറുമി സ്തംഭാൻ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ എങ്ങനെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ പോട്ടെ അത് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ അല്ലേ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഉറുമി സ്തംഭാൻ ഞാൻ നോക്ക് എന്റെ മാതാവേ ഒരു നമ്പറിൽ രണ്ട് ഫോണാ നീ ഉർവശി തീറ്റേഴ്സ് നമ്പർ നോക്കി ഉർവശി തീറ്റേഴ്സ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ടു ഉറുമി സ്തംഭാന താഴെ തന്നെയാ കിടക്കുന്നത് ആഹാ അപ്പൊ വെറുതെ അല്ല ഈ ഫോൺ ഇവിടെ കിടന്ന് ചെല്ലുണ്ടാക്കുന്നത് ഉർവശി കിടക്കുന്ന കൊടുത്ത് ഉറുമീസ് കയറി കിടക്കുക ഉറുമീസ് കിടക്കുന്ന കൊടുത്ത് ഉർവശി കയറി കിടക്കുക നീ ആ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഒന്ന് വിളിച്ചു കാച്ചേൻ കറക്റ്റായിരിക്കും നീ എന്താ പറയാൻ പോന്നു ഉർമീസിന് മോളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വരും നമുക്കൊന്ന് കളിച്ചാലോ എന്തോട്ട് കളി അവരെ തമ്മിലറിയിക്കാതെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് നിന്നൊന്ന് കളിച്ചാലോ നീ എന്തു പറയുന്നത് എന്ത് കളി ഒരു കളി മത്തേച്ചേട്ടാ ഈ ഫോൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാരണം ദൈവവിധി നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പം നമ്മൾ മൂവരും ലക്ഷപ്രഭുക്കളാകാനായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ദൈവവിധി ഗോപാലഷ്ണ നഷ്ടപ്പെടാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല കിട്ടാനുള്ള ചിലപ്പോ ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കും ബാലേഷ്ണ നിനക്ക് ഹംസക്കോയുടെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ മത്തേച്ചേട്ടാ പൊളിഞ്ഞിടക്കുന്ന ഈ നാടക കമ്പനി നമുക്കൊന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരണ്ടേ അതുപോലെ എനിക്കുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളും മോഹങ്ങളും ഒക്കെ ഒത്താലൊത്ത് ബാലഷ്ണ നീ ഈ ഫോണൊന്ന് വിളി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് പറ ഹലോ മൈ നെയിം ഇസ് റാം റാംജി റാവു ആര് റാംജി റാവു സ്പീക്കിംഗ് റാംജി റാവു ഏത് റാംജി റാവു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മകൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ മകൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്ന് അയാള് ഫോൺ വിട്ടിട്ട് പോയി തോന്നുന്നു നിഷ 
Миша? 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 Миша, вон
എനിക്ക് വയർ കത്തിട്ട് പാടില്ല ആകെ കുഴപ്പമാവോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അവസാനം പോലീസ് പിടിച്ചാലോ പിടിക്കില്ല ഡേ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആരും എന്റെ കൂടെ വരണ്ട പിന്നെ പണത്തിന്റെ പങ്കും ചോദിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മത്തായി ചേട്ടാ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കിഡ്നാപ്പേഴ്സിന്റെ വേഷത്തിൽ ന്യൂ ലൈറ്റ് ഹൌസിൽ പോകുന്നു ഉറുമി സ്തമ്പാന്റെ നാല് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉറുമീസിന്റെ വേഷത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാറിൽ ഓൾഡ് ലൈറ്റ് ഹൌസിൽ പോകുന്നു രാംജി റാവിന് കൊടുക്കുന്നു കുട്ടിയെ വാങ്ങുന്നു ഉറുമി സ്തമ്പാനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഒരീച്ച പോലും അറിയാൻ ബാക്കി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്ലീൻ അയ്യോ ഉറുമി സ്തംഭാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനോ വേണ്ട നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഉറുമി സ്തംഭാൻ മാറെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല അല്ലാണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്നാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണോടാ നിന്റെ സൗണ്ട് അയാൾ കേട്ടു പോയില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിഞ്ഞൂടാ അതിന് എന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കില്ലേ അതിന് സുഖമായിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചൂടെ അല്ലെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഓ ഈ വണ്ടിയില്ല ബാലകൃഷ്ണ നിന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാം എന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ട് ഉറുമി സമ്മാൻ നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ അതിന് നമ്മൾ ഈ വേഷത്തിലാണോ പോകുന്നത് അല്ല നാടകത്തിന്റെ ഓരോ പണ്ടാരങ്ങളോട് വലിച്ചുവാരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കള്ളാണെങ്കിൽ കള്ളൻ തമ്പാനെങ്കിൽ തമ്പാൻ അങ്ങനെയെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നീ പറ ബാലകൃഷ്ണ ആ മേലിരിക്കുന്ന പെട്ടിയിലാണ് താഴെ വലിച്ചിടേ കുടിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞു എന്താ ഇവള് കുടിക്കുന്നില്ല മോളത് കഴിക്ക കഴിക്ക കഴിക്കും മോളെ കഴിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട നീ പോയിക്കോ താനെന്തിന് ഇതൊക്കെ അറച്ചു പൂട്ടുന്നേ തുറന്നേ ശരി നേര് പറ നിഷമാണ് എവിടെ അതിന് സാർ എവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് പറഞ്ഞില്ലേ നോണ ഇവിടെ നീയും സാർ ഇവിടെ പലതും അറച്ചു വെക്കണുണ്ട് സത്യം പറയണം ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എല്ലാരും ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പം കിഡ്നാപ്പ് നടന്നില്ലേ എന്താണോ മത്തായി തന്റെ ഉറുമി സാർ വല്ലതും പറഞ്ഞയച്ചോ സാറേ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ നിഷമോളെ കാണാനില്ല ആരോ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്നാ തോന്നണത് താൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്റെ മാതാവാണ് സത്യം നേരെ കുഞ്ഞ് വീട്ടിലില്ല വേണെ താറും നോക്കിക്കും ഉറുമി സോളയില്ലേ ഉണ്ട് മുറി അടിച്ച് തോറ്റിരിപ്പും കരച്ചിൽ വാ നേരെ വെളുത്തിട്ട് ആഹാരം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല താവാ സാറേ സാറേ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നെന്ന് പറയണ്ട കേട്ടാ ചോദിച്ചാ ചുമ്മാ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എന്താ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്ത് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല നിക്കേ ഇവിടെ നടന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുതന്നെയാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി തന്നാ മതി മിസ്റ്റർ ഉറുമീസ് നിങ്ങൾ ആരെയായി ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളവിടെ നിന്നാ തന്നെ കുഴപ്പമാണ് ഒന്ന് പോകാമോ നിങ്ങളോട് പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത് പോകാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നിഷമോളെ ഒന്ന് കാണണം എന്താ അവളിവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയി അവൾ ആന്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കാം എപ്പോ എന്നോട് എന്തിനാ ഈ പോലീസ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരൻ മാത്രമായിട്ടല്ല സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അലക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇഷ്ടമോൾ അവിടെ പറയാൻ മനസ്സില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളാം അല്ല ഇവിടെ കയറി വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം പോലീസിന് ഇല്ല മനസ്സിലായോ രാമേന്ദ്രൻ സാർ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു പറയൂ സാർ നിഷ സീ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്സിന്റെ ഓണർ ഉറുമി സ്തംഭാൻ എന്റെ അയൽവാസിയാണ് അയാളുടെ മകളെ ആരും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരെ പേടിച്ചിട്ട് അയാളൊന്നും പുറത്ത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അയാളെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം യെസ് സാർ അയാൾ എവിടെ പോകുന്നു എന്തിനു പോകുന്നു ആരെ കാണുന്നു എന്നുള്ള വിവരം എനിക്ക് അപ്പ അപ്പ കിട്ടണം നിങ്ങൾ അയാളുടെ പിന്നിലുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അയാൾ അറിയരുത് ഓക്കെ സാർ
अंगने वे अष्टमेंद वेपूषा मरूम आदमी प्रत्येक <laughs> 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 Thank you. 
പണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ മുന്നോട്ട് വരിക കുഞ്ഞെവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പറയാട്ടെ ഞാൻ തുറക്കാട്ട എനിക്ക് തുറന്ന് പരിചയം കുഞ്ഞെവിടെ കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരാം അതേ പോകരുത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങളെ ആരും ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കൊരു ഇവിടെ ഒച്ച ഇവിടെ ഒടുകിലുണ്ടാവും ഇതിലൊന്നും ഓടാനും വയ്യ നല്ലോണം അല്ല നമ്മളെ ബാലസ്ഥനല്ലേ എല്ലാരും കൂടി കൂടിയായിരിക്കണേ മജീദ ജബ്ബാറ് സുക്കൂര് വെല്ലാ അരി ഊരി അരിക്ക് അരി തുടങ്ങാൻ അവിടെ അതെ ഇത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അവസാനം പോലീസ് ആണെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോണ്ട വരും ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ പോയി പോട്ടെ തലയാളി ഒരു തോക്ക് കിട്ടിയിട്ട അവസാനം തോക്കുകളാന്ന് പറയരുത് കറുത്ത തോക്ക പ്ലീസ് ആളില്ലാത്ത കറുത്ത ഒരു തോക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളില്ലാണോ ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കൊല്ലുള്ളൂ എനിക്ക് എന്തോണോ പ്രാന്ത് പിടിച്ചതോടെ ഒരു വാച്ചു തന്നെയാണോ ഞാനേ അവ അടുത്താൾ അടുത്താൾ വാ നീ എ 
ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പോയി പത്താ ചേട്ടാ നാളെ വണ്ടി പണിയാൻ ആള് വരുമ്പോ വീട് പുതുക്കാൻ പണിക്കാർ വരുമ്പോ അവരോട് മത്തായി തന്നെ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നു എന്റെ മത്തായി ചേട്ടനും കാര്യം പോട്ടെ ഇവനോ നാളെ അമ്മക്കോ വരുമ്പോ നീ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ണിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി നീ എവിടുന്നാ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പറയണം എന്റെ സ്വാർത്ഥം കൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ വിളിച്ചു പറ എല്ലാരോടും എല്ലാം വിളിച്ചു പറ
വേഗമാകട്ടെ ഇതാ നിങ്ങളുടെ പണം നിൽക്കൂ എവിടെ എന്റെ മോളെവിടെ ആദ്യം അവൾ പിന്നീടാകട്ടെ പണം ആദ്യം പണം പിന്നെ കുഞ്ഞ് ഇല്ല അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കുഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ അല്പനേരം കൂടി നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു നോക്കൂ കുഞ്ഞിനെ ഭദ്രമായി തന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കും നഗരം മുഴുവൻ പോലീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ മോളുടെ ഗതി എന്താവും ആലോചിച്ച് നിൽക്കാനും തർക്കിക്കാനും ഒന്നും ഇപ്പൊ സമയമില്ല എത്രയും വേഗം പണവുമായി ഞങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടൂ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ച പറ്റൂ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കടമയാണ് അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്റെ പേര് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ മത്തായി ഇനിയും വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പണവുമായി തിരിച്ചു പോവാം എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസമാണ് പണം കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ ഗോപാലകൃഷ്ണ വരൂ
നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേ Ha <laughs> ha. 
थैंक यू थैंक यू वेरी मच आवश्यम
നീ ഇത് ആർക്കാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ശർണാലല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ അമ്മ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ രാത്രി തന്നെ വന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ അമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയല്ലോ അവരെന്താ പറഞ്ഞു അവൻ അവൻ പണം കൊണ്ട് കടന്നു കിടന്നു മത്താച്ച അവൻ നമ്മളെ പറ്റിച്ചു അവനത് ചെയ്യും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ എന്നോട് അച്ഛൻ ചെയ്തതായിരുന്നു മത്താച്ച അവനെ വിടരുത് ബാലകൃഷ്ണൻ വിടരുത് നേരം വെളുക്കുന്നതിനും അവൻ ഈ നാട് കടക്കാൻ നോക്കും അവൻ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ പറ്റിച്ചിട്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന വിളിച്ചു പറയണം വിളിച്ചു പറയണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഉറുമി സ്തംഭാന്റെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മൂന്ന് പേരെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത മൂന്ന് പേര് കൂടിയുണ്ട് ബാലകൃഷ്ണനും ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഒരു മാന്നാർ മത്തായി അതിൽ ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഞാൻ എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നത് മാന്നാർ മത്തായിയുടെ ഉർവശി തീറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഞാനും മാന്നാർ മത്തായി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാമൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു മുഴുവൻ പണവും അവന്റെ കയ്യിലാണ് ഇന്ന് രാത്രി അവൻ ഈ നഗരം വിടും കെ എൽ വൈ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ ത്രീ ആ കാറിൽ കാറിന് പിന്നിൽ ഒരു വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ ഉണ്ടാവും അവന്റെ അമ്മ ഹലോ 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 അവള് കല്യാണ പന്തിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക നാളെ നേരം വിളക്കുമ്പോ ഉണ്ണിയെ കൊണ്ട് റാണി വരും അവരോടൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ നീ ഇതുവരെ എവിടെ പോയിരുന്നു അംസക്കാരെ കാശ് കൊടുക്കാൻ പോയി മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയും കൊടുത്ത് ആദ്യത്തെ വണ്ടിക്ക് ഞാൻ കയറ്റിവിട്ടു ബാലേഷ നബീസറ കല്യാണം നാളത്തിന് നടക്കൂടാ ദേ ബാക്കി രണ്ടു ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇതിനകത്തുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് കൊള്ളാ എന്താ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്തത് പിന്നെ കാണാതായപ്പോ നീ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചു വരും എന്നിട്ട് ബാലേഷ എന്നിട്ട് എല്ലാ വിവരവും പോലീസിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചു അവരേത് നിമിഷം ഇവിടെ നമുക്കിനി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണ കാറിൽ അമ്മ ഇരിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ
ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ എന്നെ കബളിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ നേടിയ പണമില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്റെ പ്രതിഫലമായി കരുതിക്കോളൂ എന്റെ മോള് പറഞ്ഞു അവളെ എന്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ പെട്ട പാട് താങ്ക്സ് അല്ലോട്ട് ഇതൊന്ന് അയച്ചു തരാൻ ഏർപ്പാട് തരാൻ പറ്റുമോ ഏറിയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കേണ്ട വരില്ല പ്രോമിസ് എന്റെ അമ്മയാ നോ പ്രോബ്ലം അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സാറേ ആ ഫോൺ ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ സാറിനുള്ളതാ ഹലോ റാഞ്ചി റാവു 